Pilar, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Nice, welcome to the class. Thank you. Perfect. Hello, Jose Miguel, how are you? Hello, teacher. Wait a minute, hi. I, You're driving. I drive, I drive in. Okay, be careful. I go to home. Okay. Con cuidado. Hello, Nora, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Welcome Perdón, to the class. Que no podía conectar el audio. Ah, don't worry. How are you today? I'm fine. Perfect. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, good, good evening. evening. Good, good evening. evening. How are you today? Good evening. Good. 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 good night. Welcome to the class. Please. Ok, muy okay. bien. Vamos a esperar siempre un par de minutos para que los demás compañeros se puedan. Ok, teacher. A ver. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Recibí un correo de inglés corporativo diciéndome que no faltara clase porque estamos en la tercera semana. Me. Ajá. ¿Todos lo, todo lo recibieron o solo yo? A todos nos cayó. A todos. Yo pensaba que quizás no... Quizás me, me habían puesto. Un... Yo pensé que regañando los estaban. Ajá, <risa> yo, así. yo también. <risa> ah, por eso ¿Por está temprano ahora, ya vi. Oh, sí, ahora no, no, no. Es... <risa> <risa> porque ayer me conecté tarde, ticha. Ok. Oye, que ayer porque vine tarde a la iglesia y. Ah, no, me dije. Yo, bueno, me, me conecté, va. Pero ahí me dice que la puntuación es la que importa, va, teacher. Sí, lo que pasa es que hay varias cosas. O sea, eh, Insafor revisa cuántos minutos pasó usted conectado. Y hay una uh -huh. cantidad de minutos que son el mínimo para poder pasar. O sea, o sea que tenga 100 en todo, <risa> si tiene menos de esa cantidad de minutos, eh, no pasa, ¿verdad? No pasa. Y igual, pues, con encuesta de satisfacción, se acuerdan que la vamos a hacer el último día. Eh, um, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, uh, pues sí, hay gente que, que está, uh, ellos hacen auditoría, entonces, por eso yo les vivo recordando, ¿verdad? Enciendan su cámara, yo no es cuestión mía, ¿verdad? Por mí, acostados en la cama ahí, recién de la clase, pero, <risa> pero hay que, hay que, bueno, ellos nos piden que, que esas son las, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Las reglas. Las reglas, entonces, por eso hay gente, hay, por no encender la cámara, por ejemplo. Hay gente que a veces ya no... Como dice la Ronald, la de Yamaha pasa ahí, dice así. Dice. Entonces, eh, son, son recomendaciones que yo les hago, pero pues, pues cada quien, ¿verdad? Y sí, yo no lo puedo estar regañando cada clase y cada quien sabe. Entonces, y el correo me imagino que es porque sí hay gente que, que falta o que le falta todavía cierta cantidad de horas. Y si falta, si falta una clase, ya, ya, no, ya no recibe la beca. O sea, los, que, los que han faltado son los que, los que saben más o menos cómo andan y eh, ahí ellos son los que, los que están como eh, viendo cómo está la circunstancia, ¿verdad? Pero, eh, miren, yo con gusto les doy la clase, como les digo, solo es la recomendación que siempre se les da, ¿verdad? Que es poner su nombre, eh, la cámara encendida, venir a las clases. That's it. Ok. Vamos a iniciar Good chequeando. Teacher. Good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm very well. Good. How was the kinder today? Kinder is wonderful. Well. kinder, te preguntaba. Very well. Nice, good, that is good. <laughs> Hola, niña, está aprendiendo. <laughs> aprendiendo, mira, con todo. Somos más los que aprendemos. That's good. Ok, oh, vamos wow. a, in a iniciar entonces. Vamos a revisar las, la tarea de ayer. Y la good que evening. Toca. Hello, good evening. Tell me, Jeanette, how are you? Ay, so so, teacher. Ok. And you? I'm very well, I'm very well. Eh, Yuri, escucha ahora. 
Sí, yo te escucho. Very no good. sé qué le pasaba a esta cosa. Tiene sueños que yeah. ya es miércoles, ya no quiere. No le escucho el volumen. <risa> no, no sueño desde el lunes. <risa> <risa> ok, very good. Vamos entonces le a revisar. pena las, hablar, dice. <risa> vamos a revisar las tareas. Eh, la de ayer y la que nos toca ahora. So, uh, esta estaba bien fácil, ¿verdad? Solo que Teacher. la instrucción lleva una Y de más, no sé por qué. Choose the correct alternative, dígame. Yo le mandé la de ayer. Sí, sí, la mandó, nice. Ahí vamos bien, ¿ok? Ajá. Ok. Vale. Entonces, uh, aquí era de uh, choose. Choose if it's simple present tense or present continuous. That was it. So, the first one, number one, it says she's drinking coffee with her bus tomorrow. <laughs> Presente continuous. Continuous. Very good. And number two, I like driving to work. Simple presente. Simple present. present. Simple present. No, it's a era present continuous. Ah, también va. <laughs> number three, my sister loves playing chess. Presente continuo. That is simple present. Okay, that is simple present. Number four, they are swimming now. Present. Simple, simple. Present, no. simple. No. Present, no. Continuo. present uh, continuous. Present continuous. Very good. Continue. Very good. And number five, what are you doing? Present, present continuous. Continuo. Continuous. Very good. That is present continuous. And for today, para ahora, Solo por ahora, solo este día. Vamos a hacer la tarea número 13. Esta es choose the correct choice. What? Y luego el complemento, ¿verdad? Dependiendo de lo que, lo que vayamos a poner acá. Entonces simplemente Teacher. son cinco y tenemos que venir a, a encontrar Teacher. qué es la, la palabra correcta o la frase correcta para, para la pregunta. Estas son preguntas. Dígame. Esa la mandé ayer también. Ah, esta no era de ayer, esta era de ahora, mire. Me adelanté. Ok. Bueno, vamos a pasar lista. Ok. Para pues luego iniciar la clase. Good. Here we go. Alejandra Guadalupe Orellana García. Present. Good. Ya apareció. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Yeah. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Lista. Good. José Miguel Asenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente. Good. Present. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra e. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Oh Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisset Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Present. Qué ronca está Silvia. Perdón. Ok. <ríe> ok, sí, very good. Sí, no, no, no. Claro que sí. Ah, pues he trabado en tu vez entonces, la señora. Ay, ahorita le No problem. 
Yo también, aquí estoy. ¿A dónde está? <risa> Mabel. Ah, ok. En el carro, eh. en el carro. Eh. <risa> ah, ahorita le pongo también. El okay. iniciado. A ver. César también ya está. Ok. Very good. Vamos a iniciar entonces la clase de ahora. Ahora nos toca repasar y al mismo tiempo ir adaptando lo que ya sabemos. So, my friends, here we go. Vamos a repasar las WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions? De las information questions. ¿Verdad? Que son las, las preguntas que son de información. Ya más o menos vimos las preguntas con el presente continuo, que son las yes to question. Por ejemplo, are you cooking? Esa de are you cooking es son yes no question. Yes, I am. Uy. Is she going to school? Yes, she is. Are we studying English? No, we're not. Y así, ¿verdad? Entonces, ahora okay. nos toca repasar y adaptar el presente continuo con las information questions. Lo primero que vamos a ver es uh, las palabras, ¿verdad? Recordar cómo eran las palabras y cómo las utilizamos. Where. ¿Para qué utilizamos where? Where como Para lugares. Hay... Lugares. Lugares, places. Very good. Where is the boy? Ese es, esa es la letra A que es presente simple, presente continuo. Continuo. Ah. Continuo. ¿Qué dice el público? I don't know. <laughs> ok. Ese es presente simple, no es continuo. Uh, presente, presente. Pero ¿por qué es simple present y no es continuo? Analicemos. Porque no. ¿Dónde está el chico? No es. No lleva la ING. Porque no lleva no, verbo en ING. Very good. Where Very is good. the boy? Entonces aquí el verbo principal es is. Si fuera un presente continuo, tendría que llevar is y además de eso, sí. tendría que llevar un verbo con ING. Entonces. Recordemos que para el presente simple tenemos todos los verbos como go, como walk, pero también se puede utilizar el verbo to be, ¿verdad? Podemos decir, where are you? Y ese es presente simple. Pero si yo digo, where are you going? Ah, ese ya es presente continuo, con el ing. Esa es la clave. Ajá. Uh -huh. So, the letter B, it says, who is cooking? ¿Para qué usábamos who? Para. Ah, ¿Quién? ¿Quién? Persona, ¿verdad? People. Cada vez que yo pregunto who, la respuesta va a ser el nombre de alguien o una persona en general, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Y vea, esa es who is cooking. Esa es simple present o present continuous. Present continuous. Esa sí es present continuous. Very good. Igual, ¿verdad? Um, en este no hay sujeto. Porque quiero saber el sujeto, ¿verdad? Who is cooking? She is cooking. My mom is cooking. My brother and my sister are cooking. Entonces, no hay sujeto. Let us see. What is the girl doing? Is that... ¿Para qué usábamos what? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? ¿Para what? qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Very good. Ahora, ahora, recordemos algo. Vaya, sí está bien decir que es qué y que se utiliza para qué. Pero cuando yo digo cuál es tu nombre, o cuando yo diga, por ejemplo, si cuál es tu nombre sería what's your name. Pero si yo digo uh, which, ¿cuál es la diferencia con which? Which. Which. Do you remember? La diferencia entre what? Sí es cuál, pero yo puedo decir what is your name or which is your name. ¿Cuál Mira, es? ¿Cuál es? Porque que ahí estamos traduciendo. 
Ajá. No, este, no, no. Wish se podría usar para preguntar cuál cosa o algo así. Ah, pero si yo le digo, which is your name, yo le estoy preguntando cuál cosa. Si le digo, what is your name, cuál es su nombre. O del lugar, no me acuerdo. Ajá. Para acción y objeto. Eh, la what? acción siempre es el verbo. No tiene que ver con WH words. Mm. ¿Alguien recuerda la diferencia entre what and which? Eh. What a which. Ajá. Which. No le, uh, bueno, alguien está hablando pero no escuchaba. Bueno, lo vamos a decir. What, la persona. what recordemos que es para para eh, generar información general. O sea que si yo le puedo decir, si yo le quiero preguntar what's your favorite color, me puede decir cualquier color y sería correcto. Pero si yo tengo enfrente tres camisas de diferentes colores, ya no es what is your favorite color. Sería which is your Era favorite color. Las opciones. opciones limitadas, ¿verdad? Cuando tengo opciones limitadas, vamos a usar which. Y cuando no tengo opciones, cuando me puede decir cualquier cosa en general, puedo usar what. Recordemos esos pequeños detalles, please, ¿ok? Uh, el otro dice where, que si ya lo vimos, where is the cat? How many? Eh, ¿Cuándo usábamos how many? Para los contables, contable. Contable, very good. ¿Cuántos de algo, verdad? Y si era incontable, ¿cómo tenía que preguntar? How much. How much. How much, very good. También puedo usar preguntas con how nada más, como how are you? How is, uh, how do you cook, for example, rice? Si yo digo esta pregunta, how do you cook rice? How, ¿a qué se refiere? A cantidad. No, porque yo digo, how do you cook rice? ¿Cuál? No. No, porque ¿cuál es quick? Algo. Exacto. How le está diciendo cómo se hace algo, solo how. Por ejemplo, si yo digo, how do you cook rice? Es, mire, ¿cómo se cocina el arroz? ¿Cómo, verdad? ¿De qué manera? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos? Solo how. ¿Y how many, how much? Si es contable e incontable. ¿Ok? Teníamos otros que no están acá. Por ejemplo, when. ¿Se acuerda de when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, esta la respuesta siempre va a ser el tiempo. ¿Ok? Mañana, el sábado, el otro año. En 1988, cualquier, cualquier pregunta con when, siempre la respuesta es con tiempo. La otra que no está acá tampoco es why. ¿Se acuerdan que era why? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Para ¿Por preguntar qué? razones, ¿verdad? ¿Y por qué me tengo que aprender todos los verbos en inglés? Y para responder, como decíamos? Because. Because, uh, because, because it's important for you. Entonces, cuando preguntamos es why, why do you like English? Oh, because it's very important for me to have a new position or to go to other country or many things, okay? Because. Eh, ¿Se recuerdan cómo era para decir, ah, porque sí? Because. Because, oh. solo because, because, ¿verdad? O sea, que si yo le pregunto cualquier cosa, why do you like pizza? Because. Porque sí, me gusta. ¿Y qué más? No hay más. Ok, creería yo que esas son las más importantes. WH words. Serían information questions. Recordemos que cuando yo hago una pregunta con una WH word, lo que está sucediendo es que estoy preguntando información. La respuesta puede ser muy cortita, muy larga, lo que usted crea conveniente. Ok. Very good. Hello. Cuando a lo que se menciona, por ejemplo, si ya tengo una conversación con, con un amigo o con, ah, con una persona, entonces estamos tocando un tema, los hijos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, usted mencionaba acá que eh, solo se puede eh, eh, hacer la pregunta como: there are, por ejemplo, estamos hablando de los hijos. Eh, y 
Y se lo podemos preguntar, Gerard, y así nomás, sin, sin agregarle nada más, porque tenemos la plática eh, en la cual estamos. Eh, sí, ahí creo en este caso... Entender. Sí, creo que sí lo entiendo. Sería como que imaginemos que estamos hablando, como usted dice, los hijos. Por ejemplo, está, ¿dónde está? ¿Dónde está su hijo? Entonces, sí, se puede. Y preguntamos eh, eh, la plática y, y en ese momento, ¿y, y where is? Por, por ejemplo. Solo que en ese sería, where is he? Sí, se where are they? Ahí se puede, sí. Where are they? Gracias. You're welcome. Ok, my friends. Of course, we are going to practice. Ok, en la primera, ahí tenemos lo que vamos a usar. What, who, when, why, where, or how. Esos son los más comunes, definitivamente los más usados. Y si se fijan, ahí está la pregunta. Solo falta esa palabra. Y luego tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? La respuesta es que vamos a saber qué estoy usando. Es bien importante porque eh, cuando hacemos listening, por ejemplo, cuando hagamos el TOEIC, ¿verdad? Que es la certificación. Um, eh, pueden cambiar, pueden cambiar. Imagínense esta primera pregunta. Yo puedo decir, what are you talking about? O puedo decir también, why are you talking about? O where are you talking about? La pregunta es casi igual. Y si yo no alcanzo a escuchar la primera palabra, que si dijo what, que si dijo where, entonces no voy a saber la respuesta. No la voy a conocer. Y uh -huh. si decimos will, are you tan about? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Uh -huh. Vamos a ir uno por uno. Number one dice, are you talking about? Y luego la respuesta dice, I'm talking about Michael and his problems. Ok, ¿cuál sería? Sería what, who, when, why, where, or how. Or how. What do you think? Uh, ¿Qué creen ustedes? How are you talking about? How are you talking about? El último, how, ¿verdad? Este, ¿qué dicen los demás? También, how are you talking about? Uh -huh. También fue el what. What are you talking about? Ok. About. Sí, sería entonces, yo creo que le queda más what. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿De qué? ¿Qué? Este what? Es el último. Entonces podría ser, I'm talking about Michael and his problems. Estoy hablando de Miguelito y sus problemas, ¿verdad? Entonces, that is the answer. What It's are you talking brother. about? <laughs> well, maybe. <be. laughs> Number two, it says, are they staying? And the answer says, they are staying at the small hotel. ¿Qué sería en la número dos? What will be the right option? When? ¿Por qué te lugar? When? Where? Uh, where? where? Where, where, perdón, where, 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 Is she crying? Y luego dice, she's crying because of her bad score in the test. ¿Cuál sería la respuesta? Why? 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 Good. Why? Why? Why is she crying? ¿Por qué está ella llorando? Vea qué bonito. Mm -hmm. Why is she crying? Lleva bien cabada. La... She... Y luego dice, she is crying because, de the because aquí. Yo ya sé que es why. Oh, she's crying because of her bad score in the test. Está llorando porque sacó mala nota en el examen. Aquí no, pero aquí volvemos a repetir el examen and that's it. Number four. Uh, ajá, dice next week la respuesta. ¿Cómo sería? Where? Where? ¿Dónde? <coughs> ¿Qué dicen los demás? Where? Where is the market? Traveling to Madrid. 
Okay, where is Timothy uh, traveling to Madrid? Everybody agrees? Todos estamos de acuerdo? Eh, no, verdad. No estamos de acuerdo. Eh, dice next week y eso es tiempo. Entonces no es where, porque where es donde. Entonces, when. When. When sería, porque estamos when. hablando de cuándo. ¿Cuándo va Timothy a viajar hacia Madrid? Véase que en español yo cambio la manera en que lo digo porque en español no existe ese tiempo. Yo no puedo usar el presente continuo para futuro en español. O sea, tendría que ser algo así como, ¿cuándo está Timothy viajando a Madrid? Mm, ¿Qué qué? ¿Cómo es la pregunta? Entonces lo adapto, ¿verdad? Pero en inglés sí se puede. When is Timothy traveling to Madrid? When? Oh, next week. Tiempo. That is it. Number five, la respuesta dice, they're having lunch with their math teacher. Lunch. Lunch are the one. Who? Who? Very good. Con quién, verdad? Recordemos que cuando decimos con quién en inglés, empezamos con who aquí y terminamos con with la oración. Ese es clave, ¿verdad? Por favor, no se les olvide eso. Cada vez que queramos preguntar con quién, empezamos con who. Decimos todo lo que vamos a decir y el with va al final. Yo sé que en español, al, al principio, ¿verdad? con quién. Pero en inglés no. It's different. Who are they having lunch with? ¿Con quién están almorzando? Ellos. Oh, they're having lunch with their math teacher. Están almorzando con su maestro de matemática. Ok, number six. Uh, la respuesta dice, I am in the train now. Ajá. They are. Yo. Esto está interesante. Who are you coming here? Who? No, pero ahí está el sujeto, you. Mm. No podría ser who, digo yo, vea. ¿Qué creen how? ustedes? Uh -huh. how. how? How are you coming here? Mm, podría ser ¿Cómo estás viniendo acá? Oh, I am in the train now. Estoy en el tren ahorita. Podría ser. Good. Podría ser, la verdad, un par más. Podría ser with, el check. With. Uh, ser with. With oh. no es una WH word. Esa es una preposición. Oh. Ok, sería entonces, let me check. Why are you coming here? Podría ser, when. When are you coming here? Y, y ya venís para acá. ¿Cuándo venís para acá? Si ya voy en el tren, ¿verdad? Calmado, relax. Podría ser. Creo que esas dos son las, las que más le pegan. Very good. So, uh, the other one says, number seven, are the children doing? They're sleeping in the room. Ajá. Where? What? What? Very good. Where le pegaría si eh, doing fuera diferente, si fuera sleeping. Where are the children sleeping? Si yo estuviera preguntando dónde están durmiendo los niños, pero cuando dice doing, yo lo que estoy preguntando es qué están haciendo, ¿verdad? Entonces tiene que ser what. What are the children doing? ¿Y qué están haciendo los niños? Oh, they're sleeping in the room. Están durmiendo en su cuarto. Very good. So that is it. Vean que las claves hay que ver todo el contexto de las oraciones para poder, pues, hacerlo correcto. A veces es ambivalente y puede tener varias respuestas, pero a veces no. So, number nine. Uh, ajá. Who? Again. <laughs> Who? Sí, porque la respuesta dice Sam, ¿verdad? Who is she chatting? A uh, Sam. Es una respuesta como simple, como la de los adolescentes, ¿verdad? ¿Qué tal la escuela? Bien. That is it, right? No more information. <laughs> ok, my friends. ¿Alguna pregunta o duda? Chatting. ¿Qué es chatting? Chateando. Pues. Chateando, pues, hablando. Hablando, ¿verdad? En general es hablando. Chat es como charlar, tener una plática. Ahora es muy común decir chat de chatear porque... 
es lo que casi todo el mundo hace cuando, cuando usamos esta palabra, ¿verdad? Más que todo en, en español. We're going to continue. Here we have another practice. Vamos a escribir. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo y el sujeto y hacemos la pregunta con When are they leaving? Uh, when are they leaving? ¿Cuál podría ser una respuesta para esta? When are they leaving? Tomorrow. Tomorrow. Yeah. They are leaving tomorrow. Good. So, let's check how it's going to be. Vamos a hacer las preguntas y luego alguna posible respuesta. How is going to be the question here? What are you doing? What are you doing? What are you doing? A ver, y si yo le digo a José Daniel, what are you doing, José Daniel? I'm, I'm, doing, I'm doing class English. Okay, I'm having English class. Very good. The other one, why? Uh -huh. They are here. ¿Cómo quedaría la de why? Why is the girl laughing? Why is, vea bien estructura. Why is the girl laughing? Do you remember what is laugh? Right, Riéndose, porque se está riendo, ¿verdad? La chica. Why is the girl laughing, um, Wilmer? Because someone said something funny. Because something or somebody said something funny. Very good. That is a good question. The next one is where? Where? ¿Cómo sería la pregunta? Where is the car sleeping? Good. Perfect. Where is the cat sleeping? And what is the answer for that one, Juan Josué? What? What is the answer for that one, a possible answer? Uh, I don't know. <laughs> sí, una posible respuesta para eso. Si yo le pregunto, where is the cat sleeping? Uh, se cree. I don't know to share it. Teacher. Uh -huh. In the box. In the box. Very good. The cat sleeping in the box. That is a possible answer. Perfect. Thank you. Okay. The other one is who. Aha. Uh -huh. ¿Cómo quedaría esa pregunta? Who is going to be the question? What are you talking to? What and who are you talking to? Very good. Who are you talking to? Con quién estás hablando? O a quién le estás hablando sería? Who are you talking to? Eh, la posible respuesta para eso, Elvin. I talk to, I talk to my teacher. Very good. To my teacher. That is it. Thank teacher, you. Teacher, y ahí se puede... Perdón, y ahí se puede como no redondear lo mismo, solo puede decir with teacher. With the teacher, sí, así se puede. Good. Thank you. Okay, the next one it says when. Ajá. When are. Ajá. They. Puede ser when when the, the day come. your brother the day come. when pero ahí está el sujeto no podemos usar otro sujeto es they entonces when. cómo sería la pregunta when, when are they coming when are they coming very good Judy said cómo sería una respuesta si yo le pregunto when are they coming Where, where are they coming? Uh -huh. When are they coming? Eh, sería... No. I don't know. Mm, vaya. ¿Sabe qué le estoy preguntando ahí? Si yo le digo... ¿Dónde when... vienen? Eh. Uh, 
no, ¿dónde es where? When es? Cuando. Cuando. Por eso esas palabras hay que aprendérselas, porque eso nos da la base para poder responder. Eh, ahora, si yo le digo, when are they coming, ¿qué me diría usted? In the morning. I'm sorry. Podría ser in the morning. In the morning, puede ser in the morning. ¿Cuándo siempre es tiempo? Ajá. Puede ser ahí, ¿cuándo vienen o cuándo regresan? Mm, ¿Cuándo no. vienen? Porque cuando mm. regresan sería when, they are, when are they coming back. Ah. Oh. Con back ya es regresar. Ok. Good. Very good. Entonces, eh, sí hay que aprenderse las palabras porque son la clave del éxito en este tipo de preguntas, ¿verdad? Igual la estructura es importante, ¿verdad? Pero creería que la estructura del presente continuo ya la manejamos, ¿verdad? Entonces es bien importante esta práctica por eso, por, porque la vamos a unir ahora sí con las WH words que ya las habíamos visto, pero que pues es por eso es importante ir repasando para ir viendo cómo lo hacemos. Um, ok, vamos con la siguiente. Um, how? How is going to be that question? How? Why you travel? How is your traveling? How? Mommy. How? Después de eso, how are you, you travel? How, how are, are? Very good. Solo ese era el error. Porque me dijo is y es you. Entonces sería oh, how are oh, you are. traveling? Sí, sí. Ese sí. es lo único. How are you traveling? A ver. A partir ya tengo cuatro. Alejandra, ¿cómo sería la respuesta si yo le pregunto How are you traveling? Repeat, please. Eh, ¿Cómo sería una respuesta si yo le pregunto How are you traveling? Cuando viajo, significa... Ah, no. ¿Usted sabe qué es how? ¿Quién? No, ese es who. No. How es cómo. ¿Cómo viajo? ¿Cómo vas a viajar? Algo así. Ajá. Si yo le digo how are you traveling, es y cómo estás viajando. Uh -huh. ¿Cómo sería una posible respuesta? Mm. Bus every day. Por ahí va. Very good. Sería con un medio de transporte, ¿verdad? Usted puede decir, I am traveling. Cuando hablamos de un medio de transporte, decimos by. By bus. I'm traveling by car. I'm traveling by, uh, by foot. I'm traveling by train. By plane. By plane. Entonces, esa sería la respuesta. Good, good. Eh, the other one, esta creería yo que está fácil. How many cakes? Ajá. Eh, uh, ajá. Is it is a? a? Very good. How many cakes it is eating? Entonces, como es un animal, por eso dice it, ¿verdad? How many cakes it is eating? A ver, César, una respuesta para esta. How many cakes it is eating? Um, Five, five cakes. Five cakes. Very good. That is a good answer. Luego tenemos read and I. ¿Cómo sería la respuesta? La pregunta. Sorry about it. Why this. I read? Why I read? Mm, no. What am I reading? What am I reading? ¿Verdad? Ahí lleva el verbo to be adelante. What am I reading? A ver, ¿cómo sería una respuesta para eso? Uh, a ver, Elsie, what am I reading? Hello, Elsie. Okay, it's not here. Um, Jose Miguel, si yo le pregunto, what am I reading? 
escucha, no, casi no escucho, está lloviendo. ¿Alcanzaste a escuchar ahorita? ¿Cómo? Si sí, la pregunta es, what am I reading? Sí, quizá no, ¿verdad? Bueno, no importa. reading the book. Ok. Um, you're reading a book. That is the answer. Very good. The other one says where. How is going to be the question here? Where to? Where to? I'm sorry. Where we are? Are we staying? Staying. She is staying. Very good. Where is she staying? Tell me, Janet, ¿cómo sería una respuesta para eso? Si yo digo, where is she staying? Hello, Delmi. Teacher, bueno. sería where is she stay? Where is she staying? Staying. Y la respuesta cómo podría ser, decimos. Es que se ha cortado. Hola. Hello. No le escucho bien. Where is she staying is the question. Teacher. Ajá. In the park. In the park, yeah, that is good. She's staying in the park. Very good. Y la última de esta práctica dice, how much beer? Uh -huh. Are you drinking? Are you drinking? Así quedaría. A ver, le vamos a preguntar ahora, how much beer are you drinking, um, Elvin? I'm not drinking. So okay. Much. I'm not drinking beer. Eso puede ser una respuesta. Nice. Nothing. Nothing at all. Good. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? Do you have any questions? Ok. Practiquemos un poquito más. Okay, so we're going to create the question. Everybody, please create the question according to what you see there. Ahí está para que ustedes hagan la pregunta. ¿Cómo quedaría la primera pregunta? What time are you going to the cinema? Very good. What time are you going to the cinema? Ahí ya es una pregunta un poquito diferente, miren. What time? ¿Se acuerdan que ya la vimos también? ¿A qué hora? ¿A qué hora estarás yendo al, al cine? What time are you going to the cinema? Vamos a seguir la, la práctica como lo estábamos haciendo. A ver, Elsie. What time are you going to the cinema? Desconectada. Yo creo que de plano está lloviendo muy fuerte ahí o algo sucedió, ¿verdad? Roxana. Si yo hello, le pregunto, teacher. hello, mire, yo le quiero preguntar, what time are you going to the cinema? Um, eight At eight o'clock. Very good, nice. Uh, number two, ¿cómo sería esta pregunta? Study you will. Why are you studying? Why are you studying? Are you stu Very good. Why so that is the question. Why are you studying, uh, Jose Daniel? Because I like it. Very good. Because I like it. Esa sería una buena respuesta. Con because siempre porque es why. Number mm -hmm. three. Uh -huh. When 
you live? ¿Cómo quedaría esa pregunta? How's it going to be that question? When are you living? When are you living? Very good. A ver, José Miguel. Bueno, no, creo que no le servía, ¿verdad? Alejandra, when are you living? Hello, Alejandra. ¿Qué significa living? Living es irse. Ahí sería como, when are you living? Es como, cuando te vas a ir? Algo así. No está, creo, Alejandra. No sé qué pasa. Let's see. Uh, Mabel, when are you living? Hello, Mabel. ¿Será que no me escuchan? Hello. Hello. Teacher, y ahí solo puedo contestar con el día. Sí, digamos si yo le pregunto a usted, Saturday. when are you living? On Saturday. Saturday. Yeah. Good. That is it. Nice. Perfect. Number four. Uh -huh. Yes, are you smoking? Are you smoking? Very good. Esa no es una doublish question. Esa es una yes no question. Entonces yo puedo venir y preguntarle a, a quién. Es que no sé si se, se escucha, no se están escuchando todos. A ver, Silvia Patricia, are you smoking? No. No, I'm not. Very good. That is it. That is the answer. No, I'm not. Okay, number five. ¿Cómo quedaría el número cinco? I'm sorry. Tennis like the... play tennis. Play Is he playing tennis later? Así quedaría. Very good. Is he playing tennis later? Uh, ¿Cómo sería una respuesta para esto? Sandra, are you there? Are you playing tennis later? ¿Qué significa later? Más tarde. Ah, sería, él está jugando tenis. O él va a jugar tenis más tarde, ¿verdad? Ajá, algo así, ajá. Eh, podría contestar como afirmativo. Yes. Yes, he, he is. Ajá, yes. <coughs> Exacto. Is. Ahí queda, ahí queda bien nice. Yes, he is. Very good. Um, the other one, it says, um, let's see, number six. ¿Cómo quedaría la pregunta? Are you drinking going? Go shopping at the weekend? Are you going shopping at the weekend? Very good. Are you going shopping at the weekend? Esa creo que está clara. A ver, Judy. Are you going shopping at the weekend? Uh, no. No, I'm not. I'm not. Very good. Perfect. That is it. Okay. Si se dan cuenta que estamos revolviendo la just no question con la WH question, ¿verdad? So, number seven. How is going to be number seven? Are you drinking wine? Are you drinking wine? Very good. Are you drinking wine? A ver. Um, Cesar, are you drinking wine? No. <laughs> yes, I drink no, wine. I, no. Okay. Yes, I am or no, I'm not. But that, eso no, sería. I'm not. Okay, oh, good. <laughs> okay. Yes, I am. I like. Okay, very good. <laughs> okay, good. Number eight. Ah, no, esa ya le dijimos, ¿verdad? Oh, no, ¿verdad? Esa no. A ver cómo sería la ocho. Number eight. What? 
What are you drinking now? What are you drinking now? Very good. What are you drinking now in this moment? A ver si le pregunto a Roxana. What are you drinking now, Roxana? Yes, drink. Tomar, beber, ingerir. Quiero ver, quiero ver. No sé cómo responder. Usted me puede decir, I'm drinking coffee, I'm drinking tea, I'm drinking water, I am not mm. drinking anything. I drinking water. Water. Okay. I'm um, drinking water. Uh huh. Sí, sí, sí. I drink okay. the water. Very good. Very. Uh, that is good. Number nine. ¿Cómo queda la pregunta? What are you thinking? What are you thinking? A ver, uh, ¿quién le preguntamos? Silvia, Patricia. What are you Where thinking? In my problem. <laughs> okay. Yeah, that is an answer. Yeah. <laughs> Yeah, aquí esta puede ser bien amplia, ¿verdad? I'm thinking about the test. I'm thinking about sleeping. I'm thinking about eating. I'm, I'm not thinking about anything. Good. I'm thinking about tomorrow. Okay. I'm thinking about tomorrow. That's good. Okay, number 10. ¿Cómo quedaría el número 10? Esa no tiene. ¿Cuál no tiene? Is she work? Is she? Work. Mm. Working. Working, good. Is she work? So is she uh, working work. in an office in, in an at office. the moment? Uh -huh. A ver, uh, Sandra, is she working in an office at the moment? Permítame. Le permito. Eh, no, mm, she is. No, she isn't. ¿Se puede? Yeah. Uh -huh. Very good. Vamos con las otras, las que están acá arriba. Number 11. ¿Cómo se diría esa pregunta? La número 11. They are studying Portuguese. Are they? Are they? Are they? Are they, are they studying? Are they studying? Yeah, are they studying Portuguese? A ver, Ronald, ¿cómo sería una respuesta para esa pregunta? Are they studying Portuguese? Eh, no. No, I. I no. No, pero como dice they, sería no, they aren't. Ah, sería entonces no, they aren't. Very good. No, they aren't. Very good. Number 12 says, ajá. Uh -huh. How is number 12? What time? What, what time is she coming? Come, coming. Very good. What time is she coming? A ver, Juan Ricardo, si yo le pregunto, what time is she coming? ¿Y usted qué me diría? Five o'clock. At five o'clock. Very good. What time is she coming? At five o'clock. Okay, right. the other one. Number 13. ¿Cómo quedaría la número 13? Hi. Will you play tennis, Tony? I'm sorry? Where are you? Where are you playing tennis tonight? Okay, where are you playing tennis tonight? Nora, ¿cómo sería una respuesta para esa? In the park. In the park, very good. Solo hay que ir a ver where, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que decir lugar. Good, 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 good. The other one, it says uh, number 14. How's it going to be? Are you meeting to friend on the Friday? Are you meeting your friends meeting. on Friday? Very good. Are you meeting your friends on Friday? A ver, Jose Daniel, are you meeting your friends on Friday? What is meeting? Meeting is reunirse. Uh, yes, uh, we are. Okay, very good. Yes, you are. Nice. Um, si, sí, esta solo acuérdense de los meetings de los políticos, ¿verdad? Que es una reunión. 
number 15. Uh, how is going to be that one? Are you reading now? Are you reading now? Very good. A ver, Wilmer, how is going to be that answer? Are you reading now? Uh, no, I'm not. <laughs> no, I'm not. Very easy. Number 16, how is it going to be? Where are you going now? <clears throat> where are you going now? Good. Judy, where are you going now? Uh, uh, I am studying. studying. Mm, pero la pregunta mm. dice, where are oh, you no. going? Eh, ¿Cómo se dice? Es donde estoy, ¿verdad? Ahí dice, ¿Qué estoy haciendo? No, vaya. Analicemos la pregunta. ¿Where qué es? ¿Where es dónde? ¿Dónde? ¿Y go qué es? Go. Go. Es ir. Ah, entonces si yo le digo, where are you going now? Le estoy preguntando hacia dónde va. Literal. O sea, es mentira. Yo sé que no va a ninguna parte, pero usted me responde algo. Where are you going now? I go. I go in a, a bed. Y quiero ver. Sería. Así como a dormir. I'm going to bed. I'm going to bed. Yeah, that it will be. I'm going to bed. Very nice. Ya casi todavía no. Nos falta una hora. Okay, number um, 17. How's it going to be? Chelsea. Where are I... <laughs> I know. Huh? What are? You doing? What are you doing? A ver, Alejandra, what are you doing? Yo creo que no se puede con Alejandra. A ver. Um, um, Juan Josué, what are you doing? I am in the class. I am in class. Very good. I am good. In class. Number 18, how is going to be the question? She is she living alone? Is she, uh -huh. is she living? She living in Alone. London? London. In London. Oh. Very good. Is she living in London? And uh, la respuesta de eso, del me, Janet, no sé si se puede. Is she living in London? Creo que no, ¿verdad? Mabel, is she living in London? Yes, she is. Yes, she is. Easy. Very good. Number 19, ¿cómo queda? Studying now? Are they studying now? Very good. Uh, and uh, Silvia Patricia, the answer. Are they studying now? Yes, they are. Yes, they are. Y ahora sí, la última de esta práctica. Ajá, ¿cómo quedaría esa? Are you eating cake? Are you, you eating cake? Right. Very good. Okay. Uh, a ver. Uh, Cesar, are you eating cake? No, I am not. Okay, that's good. Okay, uh, ¿hay alguna pregunta o duda con esto? Fíjense que practicamos de una vez las yes, no questions y las information questions. Pero si hay dudas, hable ahora, ¿verdad? Cache para siempre. Recuerde que hay que entender primero y luego practicar. Ese es el proceso. Questions. Sé que se va a hacer la pregunta, teacher, y después se va a contestar de, con el, siempre el, el presente simple. Ya no estamos viendo el presente simple, todo esto no. presente continuo. Ah, pues sí, con presente continuo. Por ahorita sí, ¿verdad? Pero recordemos que se puede, como ya podemos dos tiempos, ¿verdad? Ya podemos hablar en presente simple y en presente continuo. ¿Por qué siempre el, el tu vivo antes de ahí? Porque como son preguntas, en las preguntas van antes que el sujeto. Y en las dark questions siempre van después. O sea, 
son dos tipos de preguntas, ¿verdad? Por mm -hmm. ejemplo, veamos la número siete. En esta mm, vale, sería... Are you drinking? Are you drinking wine? Uh -huh. Pero esta es una yes, no question. Por eso inicia con el verbo to be. Mm -hmm. La otra, yes la número no ocho. Es es positiva, ¿verdad? Ajá, la yes, no question. Usted me puede decir sí o no. Igual mm -hmm. que en español, ¿verdad? Si yo le digo, mm -hmm. eh, y usted está en clase de inglés, sí o oh, no, ¿verdad? La número ocho. Esa es una information question y esa no va a empezar nunca con el verbo to be, sino que con una WH word. Por ejemplo, what are, are you about are? Ajá. Y en la que es, yes question es como you y they, ¿verdad? Todas, todas pueden ser. Yo puedo decir, am I studying in English? Yes. Is she studying in English? Yes, she is. Oh, no, she's not. Todos los sujetos se pueden usar. Pero cuando son yes question, cuando son information question, no, siempre va después el to be entonces. O sea, el verbo to be siempre va antes del, del sujeto. Creo que mejor vamos a hacer un par de oraciones. Creo que queda mejor así. Permítame para que lo visualicemos. Esto se quedó frozen. No quiere. No question. It doesn't want. Ya quiere dormir, dice. <laughs> ok. Ah, aquí está. Ok. Ok. Vaya. Veamos la estructura de las dos preguntas. Ok. Bueno, esto se me froció otra vez. Ahí está. Ok. So, uh, para las yes no question, yo puedo decir, uh, is she going home, por ejemplo, ¿verdad? Y para las WH question, podríamos decir, what is? Vaya, veamos aquí. Entonces. En las preguntas va el sujeto, véase, siempre va el verbo to be, sujeto y el verbo ing. Igual aquí, ve. Verbo to be, sujeto y gerundio. el verbo en gerundio. Solo que en las information questions siempre va antes del verbo to be una WH word, que puede ser what, where, when, who, cualquiera, dependiendo de qué quiera usted preguntar. Entonces. Uh, yeah. La diferencia es esa, que aquí, como es una yes, no question, yo voy a empezar siempre con el verbo to be. Y puede oh, ser, okay. ajá, puede ser esa, puedo, puedo ocupar todos los sujetos si yo quiero. Puedo decir, por ejemplo, um, are they coming? Ah, esa también es una yes, no question. Are they coming? Yes, they are. No, they aren't. Y aquí igual puedo usar cualquier sujeto. Yo puedo decir... Um, where are, where are, va, pongamos, when, going. she coming, oh, vaya, ahí se pone interesante porque ella cambió la estructura completa, ¿no? Eh, no, la verdad es que no, porque solo cambia el complemento, si usted uh -huh. se fija, va, eso es lo que quiero que vea, si usted se fija, vamos a hacer para atrás esto. Este, la, entonces, solo es la diferencia de la estructura, ¿verdad, teacher? La que se solo está usando, es. digamos. O sea, solo, vea la estructura, es que es la misma. Is, o sea, vea, el verbo to be, verbo to be. Sujeto, sujeto. Going, going. ING. Igual aquí, ve. Verbo to be, verbo to be. Aquí, your parents, ese es el sujeto. O sea, ellos. Este ah, es un sí. ellos. Y ah, luego sí. está el ING. Es idéntica. Uh -huh. Es idéntica. Solo que el sujeto puede ser he, she, it. También puede ser Carlos, María, el señor que vende sorbetes en la esquina. Cualquier sujeto puede ser, ¿verdad? Cualquier persona. Yo puedo describir una persona. Yo puedo decir, mire, ¿sabe cuándo va a venir el señor que pone la vacuna del COVID? Pero la que, el que la pone bien suavecito porque es, híjole, todo eso es el sujeto, ¿verdad? Entonces, solo tendríamos que saber identificar qué es sujeto, y la estructura es la misma, lo único es que en a yes no question, al principio siempre va a ir el verbo to be, y aquí ya no va al principio porque antes va la wh word, que sería 
cualquiera que usted quiera ocupar, dependiendo que quiera preguntar. Pero en sí, la estructura, esta que está aquí, es la misma. Y también acá, toda es la misma estructura. Eh, Michelle, solo... solo que en la dif eh, diferente, digamos... En la primera, donde dice Is she going home? Ahí está diciendo ella va hacia la casa o ella va a la casa. Ajá. Entonces, solo que en la otra, cuando es doble es question, ahí está diciendo, no dice el lugar a dónde va, pero está cuando desde que dice where, es como que es como que está dando para dónde va, digamos. Lo que pasa es que ese es el, el objetivo de las preguntas. En la primera pregunta, en las yes, no question, Uh, mi objetivo es confirmar algo, eh, lo que sea. Eh, is he uh, coming with pizza tonight? Yes, he is. No, he is not. Entonces ahí yo ya estoy dando la información y solo estoy confirmando. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? En cambio en la otra, no puedo poner lugar porque es lo que estoy preguntando. O sea, lo que yo estoy preguntando es lo importante de hacer esa pregunta. Eh, ¿Verdad? Es como en español, cuando yo digo... Um, ¿Y cuándo va a venir tu mamá? Entonces la pregunta es ¿cuándo? Pero si yo digo ¿y cuándo va a venir tu mamá mañana? Ah, eh, eh, entonces nos quedamos ahí como ¿qué pasó verdad? ¿Qué me quieres preguntar? Igual es en inglés. Yo digo where, no puedo poner el lugar porque es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Sí, sería así, teacher. Juan y Ichis, my mother, my, perdón, my mother. Puede ser. Bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Es bien importante que quede claro esto. Yo sé que pues la práctica nos va a dar la, la clave, la claridad, pero uh, hay que ver cómo se hacen las preguntas y qué significan estas W question, porque eso nos da la pauta para contestar correctamente. Si yo conozco las palabras, yo puedo contestar correctly. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta o duda con... Claro, como lo horchatan. ¿Ah? Claro, como lo horchatan. Ok, very good. Ok, um, vamos entonces a pasar lista. Porque ya nos pasamos un poquito. But that is, that is fine. Media vez estemos aprendiendo, nos podemos pasar. Solo déjenme revisar algo. Ok, let's see. Ahora es miércoles 21 y le toca a él a 101 a Tell Me Janet. Ok, teacher. Very good. Entonces, vamos a pasar lista. Eh, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Celón. Present. Good. Uh, Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Present teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedem. Present Delgado. teacher. Okay. Present. Good. Lucía Jamilet. Estaba Lucía. teacher. Sí, sí, le puse, sí. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here. Good. Sandra e. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lisset Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Perfecto. 
Okay, uh, let me then just check. Uh, si está viendo que había parte en las que no escuchaban, ¿verdad? Bueno, hay unos que sí me escuchaban y unos que no. Let's see how it goes. Vamos entonces a hacer esta actividad. Good. Ok, hoy nos toca reading. Vamos a hacer una pequeña lectura and then we are going to do some uh, exercises. Here we go. Ok, uh, como siempre vamos a repetir. That is what we're going to do for first of all. What is the family doing? What is, what the, is family? the family doing? What is the family, the family doing? Family. Right. It's a rainy Saturday. It's a rainy Saturday. It's raining a lot. It's raining a lot. It's raining a lot. And Mary and her family. And Mary and her family. Are spending the afternoon. Are spending, spending the afternoon. The afternoon. At home. At home. At home. Her uncles are visiting them. Her uncles are visiting them. Visiting them. Mary and her father. Mary and her father. 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 Are in the living room. Are in, are in the living room. Mary is. Mary is. Making a draw. Making a draw. Making a draw. And her father. And her father. Mr. Harris, Mr. Harris, Harris, Harris is surfing the net. He is surfing, surfing the, the, net. Day, the net. They are also talking. They, they are, are also, also talking. talking. Mary's older brother, Mary's older brother, brother Peter, 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 is Peter. in his bedroom. It's a brand of bedroom. Playing computer games. Playing computer games. Play computer games. He is a computer fanatic. He is a computer fanatic. He is a computer fanatic. And he spends much time. And he spends much time. Playing on the computer. His little brother, his little little brother, brother, brother Jim brother. is also in the living room. Jim is, is also in the living room. room. Hidden room. He is playing with his dinosaurs. He, he is playing with his dinosaurs. Collection. Collection. Sometimes he teases Mary. Don't dance, Mary. This is Mary. This is Mary. He is a really naughty boy. He is really a did a naughty boy. Otra vez esa. He is a really naughty boy. He is a really, is really a naughty boy. Mary's mother. Mary's mother. Mary's mother. Mistress Harris. Mrs. Harris Harris is in the kitchen. Is in the, is in the kitchen. Is in the kitchen. 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 Preparing a snack. Preparing a snack for all of them. For all of them. She is making some tea. She is making some day a tongue. And talking to Mary's uncle. And talking to Mary's uncle. uncle. Lucy and Tom. Lucy and Tom. Lucy and Tom. They are from the nearest. They are from the nearest town. Town. And stop by. Stop by. To say hello. Say hello. Say hello. Fluffy. 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 The family cat. The family cat. The family cat. Is sleeping. Is sleeping. 
on the kitchen sofa. On the, on the kitchen, kitchen sofa. sofa. We can no. see him. We, we can, can see, see him. Can see him. In the picture. In the picture. In the picture. But he is a true fluffy cat. But he's a ball and a fluffy cat. Very good, my friends. Vamos a chequear en primer lugar qué dijimos, ¿verdad? Dice, it's a rainy Saturday. Vamos a ver solo algunas palabras porque pues hay cosas que ya las sabemos, ¿verdad? Como, it's raining a lot. And Mary and her family are spending at the afternoon at home. Aquí spending es pasar tiempo, ¿verdad? A eso se refiere, a pasar tiempo. Luego dice, her uncles. ¿Qué era uncles? Do you remember? Uncles. No. Tíos. Tíos. Los tíos, tíos los tíos, tíos la están visitando. Very good. Mary and her father are in the living room. Véanse acá, esto es bien interesante. Living room, este es ING del verbo live. Es lo que yo creo que les mencionaba antes. A veces, a veces cuando vean esto y no es una acción, living o una palabra con ING es un nombre, no es un verbo, no es una acción. En este living room es la sala, ¿verdad? Mary is making a draw. ¿Qué era draw? Hello. ¿Qué era draw? Dibujar. Dibujar. Ok. Luego dice en her father, Mr. Harris, to surf in the net. Surf in the net es surfear en la red, ¿verdad? En internet. Uh, they are also talking. Mary, Mary's older brother, older is mayor, ¿se acuerdan? El hermano mayor de Mary. Y este es posesivo, ¿verdad? Mary's older brother. Para que vean que todo lo que ya vimos es importante y nos persigue para siempre. Luego dice, Peter is in his bedroom playing computer games. He's a computer fanatic. And he spends much time aquí, pasar tiempo, ¿verdad? Pasa mucho tiempo. Playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. He's playing with his dinosaurs collection. Él está jugando con su colección de dinosaurios. Ahora, ve acá. ¿Por qué aquí en dinosaurs el apóstrofo está después de la S y no antes? Do you remember that? Porque es plural. Good, perfect. Porque es plural. Cuando es plural, el apóstrofo va después de la S. Si fuera adentro, sería de un dinosaurio la posesión. Very good. Sometimes he teases Mary. Teases. Esta sí es palabra nueva. A veces él molesta a Mary. Eso es molestar, ¿verdad? He is a really naughty boy. Naughty es como travieso. ¿verdad? Naughty boy. Luego dice Mary's mother, Mrs. Harry, is in the kitchen preparing a snack. ¿Qué era snack? Bocadillo. Un bocadillo, very good. For all of them, she is making some tea and talking to Mary's uncles, que son los tíos, recordemos. Lucy and Tom, they are from the nearest. Este es un superlativo, aún no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Nearest, el pueblo más cercano, nearest town. And stopped by, y pararon un rato. Stop by es parar, detenerse. To say hello. Fluffy, también palabra nueva. Fluffy is esponjoso. So Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him uh, in the picture, but he's a true fluffy cat. El de verdad es esponjoso. Preguntas, dudas. En el reading. What is Fluffy, teacher? Or es nombre propio. Fluffy es esponjoso. Ok, vamos a hacer el okay. ejercicio. Thank you. Uh, true or false. Me van a decir si es true or false. Correct the false one. No, eso no lo vamos a hacer. It's a rainy Sunday. Is true or false? True. true. It's false. Porque es a rainy Saturday. Saturday. Ajá. Ajá. Hay que poner atención. Así salen en los exámenes. Ajá. Mary and her father are in the living room. Is that true or false? True. 
Okay, let me check. Mary and her father are in the living room. That is true. Good. Number three, she is watching television. Mm, false. No. False. False. Very good. Number four, Mary's father is making tea. <laughs> false. Porque la que está haciendo té es Mary's mother, not father. Good. Number five, Peter is reading a book. No, no false. False. Very good. Number six, Jim is in his bedroom. True, they say. Ah, true. A ver, aquí dice que Jim is also in the living room. Es false. Es false. Es false. Mm -hmm. Okay, the other one it says, number seven, Mary's uncles are sleeping in the guest room. False. False, porque están ahí echándose la platicada en inglés con el presente continuo. Talking. Yeah, talking, definitely. Number eight, Fluffy is playing with its ball. False. 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 Uh, Esto es falsa, false. porque está dormido ahí decía, ¿verdad? Sleeping Very in the correct. kitchen. Okay, the uh, on the sofa kitchen, okay. So the mm -hmm. other one is contestar estas preguntas. What day of the week is it? Eso estaba fácil. What day, of... What day of the week is it? Saturday. Saturday. Uh, Saturday, good. Where is Mary? Uh, Chill. Now, now the house. Hija. Where? Where is? Where is Mary? Ah, where? Perdón. In your house. Ah, aquí en mi casa. Sería. Sería no. In your house. In the house. In the living room. Aquí está, eh. Mary and her father are in the living room. In the living room. Ella está in the living room. Okay, what is she doing? What is Mary doing? Making a draw. Very good. Her father. Making a draw. Creo que sería of her father, no? Okay. Well, uh, what is she doing? What is Mr. Harris doing? The kitchen. Farda. He's, he's surfing, surfing the, net. the net and the net. and also talking. Dos actividades. Ahí en la respuesta tendrían que ir las dos. So, Mr. Harris is surfing the net and also talking. Good. Number uh, five. Is Mrs. Harris preparing a snack in the kitchen? Yes. 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 For all the other. Perfecto, yes. Recordemos que la estructura de la respuesta sería yes, she is. Yes. Okay, what is Fluffy the cat doing? Sleeping. 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 The kitchen. In the kitchen sofa. sofa. Very good. Kitchen. Bueno, ahora vamos a hacer lo que han estado esperando toda la semana. Lectura. José Daniel va a iniciar. Oh. <laughs> no. It's all teacher. Oh, Todos está en chiquito. Okay. It's a rainy Saturday. It's raining a lot, a lot, and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary, Mary and her father are in the living room. Mary is making draw and her father. Mr. Harry is talking with it. They are all talking. Mary's older brother, Billy is in his bedroom, playing computer games. 
is a computer fanat and they spend much time playing in the computer. On the computer. 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 His lady <laughs> brother, Jim is old. Jim is old also. in the living room. Old. Also. Uh -huh. Also in the living room. He's playing with his dinosaurs. 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 <laughs> dinosaurs collection. Sometimes he this Mary. This is. This is Mary. He is really naughty boy. Boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the chicken kitchen. Pre preparing a snake a snack uh -huh. for all of them. She's making some tea and talking to Mary's un uncles. 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 Lucy and Tom. Uh, they are from the near nearest Near nearest mm -hmm. go and stop stop stopped stopped by to say hello floppy the family cat is sleeping on the kitchen sofa we can see him in the picture but he is a true baje la ticha que no mite a ver ahí Ah, it's a true floppy cat. Okay, very good. Nora is the next. It's a rain Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spin, spending, spending. spending the afternoon at home. Her uncles, uncles, uncles. Uncle are uh, visiting Mary and her father are in the living room. Mary is making a dough and her father, Mr. Harris, is surfing, surfing. the net, surfing the net. There are also talking or talking. Talking. Okay, Mary's older brother, Freddy, is in his bedroom playing computer game. He's computer um, fanatic. Fanatic. Mm -hmm. fanatic. And he spent much time playing on the computer. His little brother, he is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Dinosaur collection. Some stand he pieces Mary. Uh -huh. Good. He is a really naughty boy. Naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen prepare, pre preparing. 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 A snack for all the team. She is making making some tea, tea, tea and tea. talking. Okay. And talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the Nerix town and stand by to say hello. Fluffy in the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, picture. but picture, but he is three floppy cat. Okay, very good, perfect. Uh, Juan Ricardo.
Easy and rhyme is Saturday is round, allow marrying and her family hard Spain. Day afternoon is home. Her English are wishing ten. Marrying and her father are in the living room. There was room, Mary is a king a drown, and their father, Mr. Arliss, is a fear they not, they are tanky. Mary Hall, brother Peter, is a bright on playing con picture, con a con picture fanatic. And they spy me, time me play, in they come picture it live brother. Jim Halse, they live room, and he play with his dinosaurs collection, consuming a taxi Mary, a realist, a now boy. Mary Moore, Mars Harris. Mr. Harry at the day, Kite, preparing a nice fierce a day, she morning so they end tank with till Mary English, Lucy, and Tom. They are wrong, they are. And three by say Eljo. Truly, they family cut is telly in day chicken. So far, we can a young tea picture with three truly called. Okay, now it's going to be Elsie. Thank you, Juan Ricardo. It's a rainy Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father. Mr. Harris is surfing the neck. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in bedroom playing computer game. He is a computer fanatic and he has spending much, uh, spending much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dan dinosaurs. Dinosaurs. Uh -huh. dinosaurs. Dinosaurs collection. Something he teases. Huh? He teases. Teases. Um, teases. Mary. He is a uh, really, really a now boy. Now it is. Mary. Naori, mm -hmm. Naori Ball. Mary's mother, Mr. Harris, in the kitchen preparing a snack for all the things. She is making some uh, tea and talking to Mary's uncles, uh, Lucy and Tom, the I know well, they are from the a nearest tongue and a stupid what can we say? Stop. Stopped. Como? Stopped by. Stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but 
He is a true fluffy cat. Good, perfect. Wilmer Fabricio. Boy. <laughs> it's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are busy sitting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw in her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She's making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Very good, perfect. Now, Elvin Alexander. Good evening. Good evening. It's a rainy Saturday. It's raining alone, and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drink, and her father, Mr. Harry, is surfing the net. They are also talking. Mary is Mary Harding Flores, brother. Peter is his, 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 in his bedroom playing computer games. He's a computer fanatic and spends much time playing on the computer. He's a little brother, Jim. He's also in the living room. He's a playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. He is a really nice boy. Mary mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing and it's not for the whole day. She's making some tea here and yeah. talking to Mary uncle, uncles, Lucy and Tom. They are from the near, uh, nearest. Tom and stopping by to say hello. Fluffy, the family cat, is living on the kitchen sofa. We can't see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Fluffy Very cat. good. Nice, nice. Thank you. Now, Cesar. It's raining a lot, and Maria and Sue are spending the afternoon at home. She uh, uncle are uh, them. Maria and her father are in the living room. Maria is making uh, a draw, and her father, Mr. Harris, is shooting the net. They are also talking. Maris over brother. Fair is fair is in his bedroom playing computer games. He is a computer uh, fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother. He is also in the living room. In the living room, he is playing with his dinosaur collection. Uh, so maybe he sometimes, sometimes, uh, he is very, he is a very naughty boy. Uh, Mary's more, this is. Harris is in the kitchen uh, preparing a snack uh, for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from the nowadays. Tom and 
don't uh, stop by to say hello. Fluffy, uh, the family cat, is sleeping on the kitchen uh, sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good, thank you. Uh, Yuri. Raining Saturday. It's a raining a lot in Mary and in her family are spending the afternoon at home. At home. Her uncle are visited Ken, Mary, and her father are in the living room. Mary is making a girl and her father. Miss Harry is surfing the net. They are also talking. Mary, older brother, Peter, is in his bedroom playing play computer game. He is a computer fan. Computer. And he spends much, much time playing on the computer. He is a little brother. He is also in the living room. He is playing with his Dinosaurs. Dinosaur collection. Sometimes he this 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 is this is Mary. He is a really naughty naughty boy. Mary Mary's mother. Mr. Harris is in the chicken kitchen. Prepared kitchen prepared a snack for all the things. She is making some. She, he is talking to Mary, Uncle Lucy, and Tom. That I found that nearest. Nearest. The nearest. The nearest. Tom. Tom and Sperry. Stop by. Stop by to say hello. Proudly. Fluffy. Fluffy. The, fa Fluffy, the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can, we can see he is in the picture, but he is a true bloody cat. Okay, very good, perfect. Jose Miguel. It's, it's a rain Saturday. It's raining a lot, a lot, a lot of Mary and her family are spending the, after, the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are leaving the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also taking. Mary's old, older brother, Peter, is in the bedroom playing comp computer game. He is a computer fanatic and he spent much, much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinos dinosaurs. Dinosaurs. Dinos dinosaurs collection. Sometimes he this is Mary. He is a really now nothing nothing boy. Mary's mother, <clears throat> Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack. For all, all of them, she is making some tea and taking to Mary's uncle, Lucy, and Tom. They are from the nearest 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 town and stopped by the say hello, Fluffy. 
the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can we can see him in the picture, but he's true fluffy cat. Okay, very good, perfect. Next one is Roxana. Okay. Hello, Roxana. Ahorita, teacher. Ah, okay. Estaba okay. ocupada. Okay. Este, it, it a rain Saturday. It a rain a lot in Mary and here. Family are spending day afternoon at the home here. Uncles. Uncles es o como? Uh, uncles. Uncles mm -hmm. are busy. Ten. Mary and her father are in the living room. Mary is making a room he and her father. Mr. Harris is surfing. surfing. They need surfing the night. They are also talking. Mary's older brother Peter is in his bed. Bedroom. Bedroom, huh? Playing computer games. He is a computer fanatic and he spent much time playing on the computer. His little brother. Ying is also in the living room. He is playing with his dinosaurs. Yes? Yeah, dinosaurs. Dinosaur collection. Sometimes he this thesis. This is Mary. He is a railing night naughty. Night naughty boy. Um Brayden, as yes. Mary's no, mother. Mary's mother. Um Mr. Harris is in the kitchen. Pra ¿cómo es? preparing. Pre pre preparing. As an, uh, a snap for I, Austin. All of she them. is mocking Austin. She is mocking some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the Nated Midest. Nated town and stood by. Stopped by. Stopped by uh, to say hello. Fluffy, the family cup is sleeping on the kitchen sofa. We can't see it in the picture, but, but he is a tree fluffy cup. Okay, very good, perfect. Next one is Delmi, Jeanette. Hello, tell me. Bueno, vamos a regresar después. Tal vez se le puede activar ahí. Mabel Castaneda. It's a raining Saturday. It's a raining a lot. Um, Mary and her family are spending the afternoon at home. Here, uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draft a uh, her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much, much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. 
He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. He is a really uh, naughty boy. Mary's mother, Mr. Harry, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good, perfect. Silvia Patricia. It's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a trip and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He's a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest Tom nearest. and nearest Tom and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good, perfect. Uh, Sandra Eleticia. Okay, it's a rainy Saturday. It's a raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draft and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and spends much time playing on the computer. His little brother, Jean, is also in the living room. He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for a lot of them. She's making some tea. Hello. Y se marchó, quizás so esté. Okay. We can see he in the picture, but he is a trot fluffy cat. Okay, perfect. Thank you. And uh, now Ronald Gomez. Boy. Okay. Pero voy a hacer como Okay. Dice, it's a rainy Saturday. It's raining a lot out, Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are bus visiting them. Mary and her father are in the living room 
Mary is making a draw on her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer game. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaur's collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles. Lucy and Tom, they are from the next town and stop it by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but is he is a true fluffy cup. Okay, very good, thank you. Um, Juan Josue. Yes, it's, it's a rainy Saturday. It's a raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting. Visit, visiting. Visiting them, Mary and her Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw on her father. Mr. Harry is surfing the net. They are all talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, little brother, Jim is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from their near Norris. Tom and so by the say hello. Fluffy, the family cat is, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is true fluffy cat. Okay, thank you. The next one is uh, Josue Isaac. Okay, teacher. Uh, it's a rainy, uh, it's a rain, rainy a lot, uh, and Mary and her family uh, are uh, spending the afternoon at home. Her uncles are uh, visiting them. Mary and her father are in the, in the living room. Mary is making a drug uh, on her father. Mr. Harry, Harry is surfing the, the net. They are uh, also taking. Uh, Mary, older brother, Peter is, is in is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic. Computer. Uh, fanatic. And he speaks uh, moves and time playing on the, on the computer. His uh, little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his uh, dinosaur. dinosaurs. Dinosaurs. Collection, some time, uh, he, this is Mary. He is a very, very uh, naughty boy. Mary's mother, Mr. Harry, is in the kitchen preparing and start for an obstacle. 
she's making some uh, hair and talking to make it English. Lucy and two. Okay, okay. Lucy, Tom, uh, they are from the nearest, nearest, nearest to, and stopping the say hello. Look, look at the family car. He is sleeping at the kitchen sofa. We can see him in the in, in the picture. Book is a tree. Lucifer. Okay, very good. Um, tell me, nos faltaba, pero no sé si puede reactivar el micrófono. Sí, teacher. Okay. Desde dónde, teacher? Me Desde hizo arriba por... hasta abajo. Ah, todo. Ah, todo. Okay. It's a rainy Saturday. It's raining a lot and Manny and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her fa father are in the living room. Mary is making making a drug and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his be bedroom playing co computer games. He is a computer fanatic and he spent much time playing on the computer. His little brother, brother, him is also in the living room. He is playing with his din dinosaurs. Dino dinosaurs collection. Sometimes he kisses. This is Mary. He is really naughty boy. Naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all the them. She is making some tea and talking to Mary's uncles. Lucy, Lucy and Tom, they are from the Negre, ah, ¿cómo es? Perdón. Nieve. No lo puedo pronunciar. Nieve. Nieve. Tom and stop it by to say hello. Fluffy, the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Fluffy cat, okay. Fluffy cat. Perfect, thank you. Uh, para, en general, creo que estuvo bastante bien, un poco más fluido la lectura ahora y la pronunciación estuvo mucho mejor. Quizás un par de palabras que escuché fue her. Uh, hay algunos que dicen here, pero here es con una e al final. Este es her. Y la otra es esta. Eh, el de arriba, este que está acá, es Mr. Harris, el señor Harris. Pero este ya con ese es mistress. Mistress Harris, la señora Harris. Si yo digo Mr. Harris, estoy siempre diciendo el señor Harris. So we need to be careful on that. Ok. Um, Vamos a pasar lista rapidín. Porque se acabó la cora. Y después solo se queda Del Millanet. Alejandra Guadalupe Orellana. César Mauricio Pérez Avilés. 
César Romeo Magaña Valle. Tell me Jeanette Rivas Rojas. Present teacher. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. José Miguel Azenón Peñate. Present teacher. Juan Josué Morales Pérez. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present teacher. Lucía, sí, Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lizette Esquivel de Valte. Here. Here. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Teacher. Hola. Eh, teacher? Perdón que lo interrumpa. Eh, quería preguntar si digamos, alguien más se puede quedar hoy. Hoy algo a nos van. Porque yo ya no tengo carga y no hay energía eléctrica ahorita en la colonia. Entonces, ah, no okay. creo. No sé bueno. si se puede quedar alguien más. Si alguien se quiere quedar, pues a la práctica o tiene preguntas o dudas, pues a la orden. Este es el día. Sí, teacher, presente. Ah, ok, Ronald, sí, ya le puse, creo yo. Sigamos pasando lista y me avisan. Eh, Roxana Elizabeth Méndez Medara. Sí. Good. Sandra L. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Ok. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Ok. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Ok. Very good. Eh, ¿Alguna pregunta, duda con la clase de ahora, con la plataforma o anything? No questions. No questions. Very good. Buena práctica ahora, mañana, eh, bueno, ya casi estamos terminando la tercera semana y hay que ir viendo uh, a ah, mira, de, de mandar la documentación para hacer el próximo eh, nivel. Eh, ¿Alguien más se quiere quedar entonces? Me quedo yo, teacher. Very good, él se va a quedar. So, my friends, it was a pleasure to be with you today. Have a good night and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Good night. 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 Tomorrow. See you tomorrow. Pero vamos a esperar que Mabel termine de salir. Ok. Bueno, la vamos a poner en espera porque si no, no vamos a hablar. Ah, ya salió. Okay. Oh, bueno. Ok, let's see. Hello, how are you? I'm fine. Okay. Bueno, que eh, no recuerdo si habíamos estado en un one one, pero el objetivo no. es. No. Ah, okay. Entonces mm -hmm. le va a tocar otra vez otro día. Eh, okay. El objetivo es de estas sesiones es en primer lugar ver cómo vamos, si tiene alguna pregunta, duda con algún tema que hayamos visto o que usted siempre se preguntó cómo era. Este es el momento. Ok, por lo que le mencioné ayer de que tenía dolor de cabeza, la verdad que no puse mucha atención porque estaba más con el dolor y con ese sonido que tenían cuando estaba como el eco, sí. este, me, me desesperó más y tal cosa, entonces eh, no puse mucha atención y la verdad que siento que este tema específicamente del presente simple, eh, presente continuo y eso me confunde bastante, entonces no... No sé si tiene algún como 
algún link o algo para que yo lo pueda buscar y ponerme a estudiar eso, porque sí siento que me he perdido bastante en estas dos últimas clases. Ok, lo que podemos hacer es ahorita medio le voy a explicar y le puedo mandar unos links para que usted practique. Uh -huh. Así pues, eh, ya entendiendo y luego practicando es un poco más fácil. Uh -huh. eh, lo primero es el presente simple. Eh, ¿Recuerda usted cuándo usamos el presente simple? La verdad que no. Ok. El presente simple se utiliza cuando estamos hablando de, de hechos, de hábitos, de rutinas, uh -huh. de cosas repetitivas. Ok. Uh -huh. Y el presente continuo se ocupa más que todo, no es solo para eso, pero más que todo para acciones en el momento. Uh -huh. O acciones que ha, han iniciado y todavía no han terminado. Por ahí va. También, uh -huh. si se fija, estaba moviendo también que se puede ver para futuro. Eh, la diferencia es que para futuro es la misma estructura, solo que yo le pongo, un, le pongo una, una expresión o un complemento que me diga que es futuro. Eso es lo primero. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la estructura, en el presente simple, por ejemplo, en afirmativo, usamos uh -huh. el sujeto y el verbo. Así de fácil. Por ejemplo, I go. You work. Entonces, por ejemplo, uh -huh. cuando decimos I work, es pues porque usted trabaja, pero no está trabajando en el momento. Yo trabajo uh -huh. en general. ¿Ok? La otra parte que es importante son las terceras personas. Que sería he, she, it. Y era como tipo el ejemplo que nos estaba... Es Ajá. que se corta. Si se corta, yo veo que se queda ahí frozen a veces. Sí. Ahorita se quedó. Sí. Que, ay, ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ajá. Bueno, lo que le decía. Eh, que bueno, con los ejemplos de ayer, que usted bueno, dijo que hicimos cinco oraciones, eh, yo había puesto al work y, y de ahí había puesto otra cosa, pero el ING. Sí, eh, más o menos así es. Es como uh, transformarla, ¿verdad? Por eso los ejercicios se van enfocados a esto. A que primero se entiende y luego tratar de, de usarlos o cambiarlos. Eh, como le digo, terceras personas y luego en el otro lleva el verbo to be y lleva el verbo en ing. Esas son las diferencias en cuanto a la estructura. En el presente continuo. En el continuo, sí. El presente continuo es un poquito más fácil. El simple lleva un poco más de reglas y es un poco más complicado a la hora de hablar. Pero uh -huh. la, la principal es eso. Eh, rutinas y el otro es en el momento o cuestiones de futuro. Luego en el afirmativo, el sujeto, el verbo. Terceras personas le agrego uh -huh. S o S. Como she works, uh -huh. she studies. Eh, en cambio eso si la pasara, por ejemplo, el presente continuo sería she is studying. Uh -huh. Que sería con el verbo to be, siempre va a llevar el verbo to be. Y luego en la, va a llevar el verbo, el, el principal, va a llevar ING. Y para las preguntas, en el presente simple, lleva el auxiliar. Do, does. Does para terceras personas. Do para el resto de personas. Uh -huh. Y igual para las negativas. She doesn't go. En cambio en la otra, simplemente el verbo to be pasa al principio de la pregunta. O el verbo to be es el que se hace negativo. Quizá hagamos un par de ejemplos. Si yo le digo, por ejemplo, um, My father works. Con ese porque es tercera persona. My father works. Works. Para pasar ese, yo tendría uh -huh. que ese decir... Ese está ahorita en presente simple. Simple, sí. sí. Ok, pues, lo tengo que pasar a... Eh, a continuo. Continuo. Ajá. Sería... Ay, repite la, la pregunta. Sería, uh, my father works. My father works. Eh, sería, our... Ay, no sé. Vale, hagámoslo juntos. Uh -huh. el, el sujeto es el mismo, my father, así inicia. Uh -huh. Solo que ahora le vamos a poner el verbo to be. My father is working. Ah, my, uh -huh. my father is working. Uh, sí, cabeza. Hagamos otra. La otra uh -huh. puede ser negativa. Hagamos una negativa. Por ejemplo, yo puedo decir en presente simple, um, I don't like pizza. Aunque no, lo vamos a cambiar porque el like es un poco complicado. Hagamos uh -huh. otro. Si yo digo, uh, 
I cook every night. Yo cocino todas las noches. I cook. I is. No. Ah, el verbo I, to be para I es. Eh, uh, I am. No, no, I no. am. Sí, I, I am. am. I am. Eh, I, I am. Is a cook tonight. No. Sería tonight, I am cooking. No. I am cooking. Entonces, uh -huh. y cabal, el tonight me parece muy bien. Porque si yo digo, oh, I cook every night, esa ya es una rutina todas las noches. Pero si yo lo cambio a presente continuo, tendría que ser, I am I cooking tonight. tonight. Ok, very good. Hagamos una última, eh, una pregunta. Si yo digo, por ejemplo, does she go to the park? ¿Cómo lo cambio ese a presente continuo? Does she work in the park? Does she no. walk? Walk the Does campana. she walk? No. Does she walk? Okay. Um, I... I am... Vale, lo primero en la no. pregunta en el presente continuo es el verbo. Ah, to be. Yeah. ah ok. Es como, yes, I, no sé qué. No. No, porque esa es respuesta. Si la vamos a okay. cambiar nada más, para, si yo digo, por ejemplo, okay. does she walk in the park, para pasar al continuo, tendría que pensar con is. Is she walking in okay. the park? Entonces, en uno dice, y ella camina en el parque, y en la otra dice, ella está caminando ah, okay. en el parque ahorita. Entonces, lo que podemos hacer es eso. No sé si queda un poquito más claro. Sí, más o menos, pero ajá, me confundo siempre con eso, de que como no vi, o sea, detalladamente con eso de que el is, el are y esto, entonces eh, siento que me cuesta pasarlo. La okay. verdad. No hay problema, vamos a hacer una cosa. Mañana te voy a enviar unos links para que practiques esto específicamente, unos tres, uh -huh. cuatro, los practicas y si después de eso todavía hay preguntas, me escribís y vemos cómo hacemos para que te explique mejor. Perfecto. Ok, very good. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, de momento solo es. Ok, Elsie, it uh -huh. was a pleasure. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Oh.